Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli ito ang inyong lingkod, Cushing International Master Roderick Nava. Tuloy tayo sa Computer Chess Battle Series at ito ay pang number 11 na at sa bakbaka naman nila Stockfish versus Stoner. Ayan kung makikita nyo, Stockfish ang rating ay 38.62 at si Stoner ay 31.97. Medyo malayo agwata pero tingnan natin wala sa rating yan, mayroong mababa ang rating na computer, tinatalo ang mas mataas na rating. Ayan, sa mga hindi pa nakakapanood ng Computer Chess Battles 1 to 10, ay makikita nyo po ang links sa description below. Okay, so tinan na natin. Stockfish played e4. Stuner played e5. Nag knight f3. Knight c6. Nag knight c3. Knight f6. So ito yung tinatawag natin na 4 knights game. At dito ay nag d4. Scotch variation. At dito nag e d4. Knight takes d4, nag bishop b4, so linyadong linyado, kinakapture talaga ang knight. B takes c6, at dito nag bishop d3, develop lang, para ready to castle na. At dito nag d5, ayan, para to control the center, e takes d5, c takes d5, at dito nagkakastle talaga. Castle din ang black, and then nag h3, ayan. So nag second line si Stockfish, pero ang kadalasan ditong linya ay bishop g5. Yan ang pinaka-common talaga, popular yan. So dito... Nag h3, then nag c6 para talagang matibay ang sentro, then nag queen f3. Yun ang idea ng h3 eh. Para pag queen f3 ay walang mga nakakairitang sundot ng bishop g4. At dito, nag rook e8. Tuloy lang sa pag-develop, ganun din naman ng puti. Bishop f4, nag bishop e6. So hanggang dito, tuloy-tuloy pa rin ang uh, book line at hanggang sa naitira ang a3, yan ang novelty. New idea ni Stockfish kasi ang pinaka-common dito na palagi ang ginagawa ay Knight E2 at sa huling na itala na malakas na laro ay noong 2012, laro ng parehong Super Grandmaster at nanalo ang puti. Ipopost ko na lang ang link niyan for reference below. So balik na tayo dito sa new idea ni Stockfish. Nag A3, tinagpasang Knight, B takes C3 at dito nag C5. Ayan para talagang... Magamit ng lubos ang pagkontrol sa sentro at dito nag rook fd1. Yun nga lang, ang drawback dito ng black ay nasa kamay na ni Stockfish ang bishop pair. Samantalang ang drawback naman ng puti dito, mayroon nga lang weak. Kasi kahit pa paano, double pawn pa rin yan. So pabor naman kay Stoner. So dito, nag queen a5. Ayan o, inirita kagad yung weak pawn sa c3. And then nag bishop g5 lang. Inirita rin yung knight sa f6. And then dito nag knight e4. Sumabay na pero bago natin na uh, ipagpatuloy ang talagang nangyari, ano ba ang mangyayari kung tagpasin ang libreng pawn sa c3 na kapag kumapture naman sa knight, aba ay mayroon namang queen ah. May queen takes f6, yun nga lang. Ito kasi mayroon kasing trap eh. Ayan oh, makukwinless ang black. Okay, so may ganyan trap. Kaya hindi pwedeng galawin niyang weak pawn sa c3 muna at dito nag knight e4. Ayan, so handa na dito si Stuner na talagang i-exchange, bishop takes e4. D takes e4 and then nag queen g3. So dito, sa pag-asa na kahit pa paano, opposite colored bishop, napakaraming tabla pag opposite colored. And then, parang may garantiya si Stoner na makakatabla. Diba? Pabor sa kanya kasi black siya. Mas mataas ang rating di hamak ni Stockfish. So dito, nag king h8 umilag lang. Bakit? Kasi kung hindi iilag yan, paki-imagine po, mayroong bishop f6. Ayan, may atake, may threatening mate sa g7. Or bishop h6 na mapupuwersa ang black na mag-g6, mawiwik, mabubutas ang dark squares sa king side sa, sa madaling sabi. No? So, kaya dito, para maiwasan yan, king h8, para walang ganon, nag-rook d6 na. Talagang binigyang lubos ng uh, trabaho ang tore. At dito, nag-queen a4, ayun, yan naman ang inireta, yung weak pawn sa c2. At dito, nag-king h2. Aba, pinabayaan lang ang weak pawn sa c2. Bakit? Queen takes c2, nag-rook e1 lang. Ayun, no? Siguro, na-realize dito ni Stockfish, eh. Total, double po naman yan. Inakailangan ko ang ipakain yan para lang sa activity. Siguro, yun na sinabi ni Stockfish, eh. So, dito, ang hatol ay slightly better for white. Grabe, no? So, dito, nag-A5. Rook E3. Ayan, no? So, pinakain nga ang pawn sa C2, pero parang walang kamalay-malay dito si Stoner na mayroong planong bobuelo ng atake sa king side si uh, Stockfish. Kasi, di ba, parang tipong... Ilipat mamaya sa G3 pag inalis ang queen eh, mag-rock lift. Ayan, so dito, nag-bishop F5. Aba, aba, mukhang nakahalata si Stoner. Parang gusto niyang agapan kagad yung binabalak ni Stockfish. At dito, nag-C4. Aba, panibago na namang sacrifice na po niyan. And then, nag-bishop G6 lang. Ayan, liwanagin natin. Ano na naman ang mangyayari kung tikman ang libring pawn sa C4? Meron daw ganitong baon. May rock C3. 
So pagpalagay natin mag queen b5 para kahit paano nakadikit at hindi ma-capture yan. May rook d5. Ayun. So kapag nag bishop g6, may rook c take c5. Slightly better pa rin ang puti. Grabe oh. Yung mga tore, yung bishop, lahat may trabaho na pakaaktibo. Kaya alam mga puti. Okay, so mapanganib yan. Kaya hindi muna tinikman ni Stoner yung po sa c4. Nag bishop g6 lang siya. Nag rook c3 na. Ayaw mo, pihikan ka. Hindi ko nabibigay sa yan. Nag rook c3. At dito, nag queen b2. Nag bishop c1. Yan, medyo nakulitan si Stockfish na Aba, ayaw mo talagang umalis dyan ha Nag Queen A1, talagang ayaw umalis si Stuner ho Talagang gustong mga liko sa ilalim So dito, nag Bishop F4 Ayan, nag iba ng ruta Marahil ang idea, gusto mag Bishop E5 mamaya Pero timing lang So dito, nag A4 Ayan, para talagang mapako na Magkaroon talaga ng pakong weak pawn sa A3 ang puti At dito, nag Rook D5 Ayan naman ang kukuntiryahin Yung weak pawn sa C5 At dito, nag Rook AC8 Dinipensahan Nag bishop d6. Talagang gustong puwersahin kunin ng c5. At dito, nag f5 na. Then, nag h4. Yan ang good move. Okay, so, may idea to play h5. Mapipitas ang pawn sa f5. Tapos, may bishop e5 mamaya. May threat sa g7. Napakaganda ng h4. At dito, nag queen b2. Bishop e5, another good move. By stockfish. So, ito na idea talaga. Maliwanag na maliwanag na kapag umalis, kapag ka nag-h5, paki-imagine nyo po, bishop takes at umalis ang bishop, may queen takes g7, may threatening mate. So, dito, nag-rook e7, inagapan ka agad ni Stuner, nag-rook e3, nabuksan ng diagonal, discovered attack, at dito, nag-queen b6, nag-queen g5, inatake ang rook sa e7, and then, may h5 nang nakahanda, ready na to play h6. Ay yan oh, napakalakas ng diagonal ng bishop e5 to h8. So dito, nag rook c e8, pang depensa sa tore, then nag bishop c3 lang. So dito may tanong tayo, bakit hindi tinuloy ang h5? Ano mangyayari? Meron kasing rook takes e5. Okay, so kaya ang ginawa dito para safety, bishop c3 muna at ito na ang isusunod pero hindi hinayaan ni Stoner, nag h5 siya. Hindi ba yun maging worst ang posisyon niya na ganyan? Huwag lang maka-H5 ang puti. So dito ang ginawa, nag-F4. Good move para talagang may mainam na control sa E5 and then para magamit talaga. At hindi naman pwedeng mag-enpass and capture kasi nga, bitin ng rook sa E7 eh. So dito, nag-Queen E6, nag-Rook take C5 na. Ayan, pinagtsagaan mo ng pitasin, bumagsak na ang pawn sa C5. Nag-Rook A7, so inagapan, baka mamaya matirahan ng Rook A5. Mapitas naman yung pon sa A4. So, inagapan ni Stuner. Nag-rook E1. Ayan na. So, nandito na ang kalaliman. Saan kaya pupunta yan? Marahil, pwedeng ikonverte sa B-file. Diyan naman gagamitin itong tore. Kasi nga, medyo parang walang gamit yung rook sa E3. So, dito ang ginawa. Nag-rook F8. Nag-rook A5. Ayan na. Pinilit na. Then, nag-rook A, F7. So, dito may tanong tayo. Ano ang mangyayari kung capturein ang rook sa A5? Sige po, ibigay ko sa inyo. Simple lang ito, pang -puzzle. Ano kaya ang nakahanda dito ni Stockfish? Bigyan ko kayo ng konting segundo para may post at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kagad natin. Start! Maraming salamat! Kakapture ba? Hindi! <laughs> may Queen H6? Yun ang purpose ng Rook A5. Para mawala ang pagkakadepensa sa G7. Iharang man ang Bishop... Umipod man ng king lang, may matchas sa g7 dahil ang bishop ayun no. Paki-imagine niyo na lang po, matchas, mamamatchas. So dito, kaya na puwersa si Stuner na mag rook af7 na lang, then nag c5. Ayun, so hindi muna kinapture yan, nag c5 muna para mai-progress yung pass pawn. Nag king g8 umilag na. Nako, baka masundutan ng queen h6. So dito nag rook b1, yun ang idea ng c5 eh. Para may mainam na control naman sa b6, titira dahil naman ng queen sa a6. So dito ang ginawa, bishop h7, ilag na, nag rook a b5, ano idea? Ayun naman, no? Napakalawak ng idea, talagang napaka-flexible sa mga ideas. So dito, nag queen g6, talagang gusto nang i-exchange ang queen para medyo humupa ang bagyo. At dito, nag rook b8, nag queen takes g5, h takes g5, nag rook c7 para atakihin ang pawn sa c5. At dito, nag rook 1 b7, naku, namuwersa na talaga. At dito, nag rook takes b8. Alin ang magandang capturing dyan? Siyempre, yung rook sa c7 para may threat pa sa pawn sa g7. At dito, nag king f8. Bishop takes g7. Takbong. At may lupa, king e8. 
Bishop E5 nagkaroon ng discovered attack sa Bishop sa H7 at dito nag E3 na lang. Bakit? Ano ba ang mangyayari kung pag Bishop G6 mayroon lang daw Rook C6 atakado pa ang Rook sa B8. Ayan o. Oh. Mamimili siya kung ano ililigtas niya. So sa madaling sabi, bagsak rin pala yan talaga. So dito kaya nag E3 na lang. Pag E3, pumitas lang. Rook takes H7. Hindi man lang natinag sa E2. Bakit? Meron kasing Bishop C3. Sapat ang pangsuporta sa kaming uh, promotion ng black. At dito, nag-rook B3, Bishop E1, umilag. Rook B1, obligadong umilag ulit, Bishop F2. At dito, sinabay na lang, nag-bishop. Uh, <laughs> ang kulit ng promotion, nag-bishop eh. Nag-bishop takes E1, Rook takes E1, and then nag-G6. Tanong, paano ngayon aawatin yan? E, dalawa yan. So dito, nag-rook E6, Rook H8 check, nag-king D7, nag-G7, nag-rook G6. Nag G8 queen, inapture, capture, at dito inawat ko na hanggang dito na lamang mga kababayan. Kasi nga, ito ay pang 56th move at nagpamati pa ng 69th move ang black. Okay, so grabe. Matindi ang mga binitawang ideas ni Stockfish. So sa susunod nating uh, video, ang ating ipapakita ay ang laban naman ni Stockfish. At ni Lila Chesiro. Abangan nyo yan. So maraming salamat po muli. Sana natuto kayo dito sa inanalyze nating game. At kung kayo ay natuto, please like the video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay makita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.